maxi schermo posto al piano terra del municipio di Mestre con la richiesta dell'opposizione di un secondo mega schermo da posizionare invece all'esterno di via Palazzo. Venerdì 2 agosto prevista infatti un'affluenza record tra politici, comitati, associazioni, imprenditori ma anche gente comune si vocifera diverse migliaia di persone. Così per la convocazione straordinaria del prossimo Consiglio Comunale, quando a partire dalle 10 del mattino ci sarà un unico punto all'ordine del giorno, l'audizione del sindaco Brugnaro sulla corruzione che sta scuotendo Venezia e non soltanto. In attesa di capire cosa accadrà, il centro-sinistra si presenta sempre più compatto in vista di un fine comune, correre unito alle prossime elezioni comunali. Lo è stato all'Assemblea Pubblica di Capo Santa Margherita, obiettivo da bissare al prossimo incontro pubblico previsto per lunedì 29 luglio in Sala San Leonardo, sempre a Venezia. In questo momento noi stiamo discutendo di quello che è successo in questi anni in città, che vede la nostra condanna totale e di come procedere, che significa per noi azzerare l'attuale governo nella città e poi lavorare per un governo nuovo rilegittimato dal voto della città intera in modo che possa con più credibilità, trasparenza ed efficacia accompagnare la città in una nuova fase di crescita importante. Ci siamo molto uniti, abbiamo anche prefigurato una serie di visioni comuni, strategiche che cercheremo prossimamente di unire ancora di più unendo il più possibile l'arco più ampio di forze. Obiettivo andare ai seggi prima del 2026 e trovare una candidata o un candidato forte e che piaccia alla gente. Tanto per i nomi c'è qualche tempo e poi li sceglieremo con un metodo condiviso, quindi chi ha voglia si faccia avanti.